道路斯揉了揉林雨生的头，他的表情让导演笑得跟姨妈似的。您需要了解，任何正在进行的电视剧对其男女主角来说都是完美的，这是因为他们在拍摄节目时已经在一起很长时间了。随着时间的推移，我发现全心全意地信任我的伴侣越来越容易。剧中女主角赵露思向观众展示了对恋人林雨生的母爱。作为一个无私的老灵魂，她对英雄的忠诚就像一个忠诚的妻子。赵露思拒绝与演员竞争，而是承认自己是平等的。她很少将表演者视为朋友或家人。由于将他人视为亲戚，她非常谨慎地向他人透露自己。她是一个非常放松但严肃的年轻女性。考虑到赵露思是多么的冲动和聪明，网上发布的丑闻可能让她不知所措。事实上，她很幸运有自我意识以避免任何批评。近日公布的消息显示，赵露思是在挠头撩拨林雨生。由于男生的头指和女生的手接触，所以他们需要明白这个动作是非常粗鲁和不恰当的。他贬低了对方对伴侣的尊重。所有人都觉得。林雨神可能会因为这个问题而感到轻微的不安或愤怒，但谁也没想到，他每次的反应都是一样的，一脸平淡，仿佛习以为常。为了方便赵露思的工作，他微微低下了头。赵露思看向他的时候，脸上露出了幸福的神色。在林雨神面前，他的真实自我是完全信任他的。正因为如此，他的身侧不由自主地颤抖着，放声大笑。这是一种没有界限、没有羞耻感的笑声，这是一种彻底放弃的表现。赵露思的笑容可以毫不费力地感染全场，她富有感染力的笑声让每个人的嘴唇都翘了起来，让他们和她一起开心地笑起来。此外，任何努力让旁边的导演微笑的人都会导致该导演也这样做，或者任何想让旁边的导演微笑的人都会让导演看起来很开心。赵露思和林雨生的关系是电视剧中的一种方便。林雨生宠溺着赵露思，笑容让所有人都意识到他被困在了一个蜂窝里。他们在现实生活中的关系更加密切，但仍必须区分这两种现象。当两人接触到米、油、盐、醋、酱和茶时，彼此的迷恋将不复存在。尽管他们在银幕上的爱情非常甜蜜和浪漫。但如果他们接触到现实生活中的柴油或茶，他们很快就会对彼此失去兴趣。这对假夫妻缺乏感情，导致网友批评臀部被磨破了。赵露思最著名的网剧之一就是这种类型。由于他的工作，许多人都能熟练地预测未来的事件。发布会上合影的一大亮点是，演员许开诚和赵露思都对 CP 的身体成分有着不可思议的感知。两位演员都穿着男性长袍，衣领是有红色织物，勾勒出腰带圆周的黑色腰带与主题完美契合。两个穿着相配的衣服的人坐在一旁，两人身体前倾，仿佛头顶上戴着一个球。一条长长的辫子从他们的背上流下来，增加了相似之处。赵露思的日常生活和荧幕人物都甜美可人，她的穿衣风格总是让人耳目一新。赵露思的一张照片中，她身穿浅蓝色高腰牛仔裤和白色吊带，粉红色的邮差包和宽松上衣的少女感使整个形象更加完美。她的发型看起来笔直自然，她的妆容也是如此。因此，这张照片为赵露思提供了一种自然的外观，增强了她的吸引力。喜欢化妆和时尚等流行的少女特质是可以理解的。事实上，像赵露思这样身材矮小的女性更喜欢短发，上半身宽而下半身窄，甚至会给身体一种比例更好的错觉。从根本上说，赵露思的长发造型是为了让她的整体体质略微减少。事实上，她也可能显得瘦弱、消瘦或笨重而肥胖。我必须同意我朋友的观点，赵露思在身体管理方面做得很出色。吴磊哭戏经验。采访透露是现场播放，不能长时间播放。穿越火线，吴磊哭戏经验，采访透露现场播放不能长时间播放。不知道大家有没有看过《穿越火线》这部剧呢？鹿晗和吴磊在这部剧中的表现相当惊艳。
，尤其是吴磊饰演的陆小北，角色塑造起来并不容易，但是吴磊演得很好，追剧很有代入感。我们知道，一部精彩的戏，从演员的表演到呈现在观众面前，需要一个过程。有时演员是按照剧本的要求，按照自己的理解来表演的，但还是有很多时候。一些精彩的表演是演员在现场表演的。吴磊在《穿越火线》中备受好评的惊艳哭戏，就是感情到位后的临场表演。近日，吴磊在接受《新朋友加一》节目专访时透露了这个细节，还表示自己演完这段哭戏，很长一段时间都玩不下去了。被吴磊《穿越火线》中的哭戏惊到，这种临场演出的效果出乎意料的好。是不是说感情到位了？演起来就不累了，只要感情到位，后期的演技就会自然流露，演绎出来的效果也会更加动人。吴磊惊艳的哭戏就是一个很好的例子，不仅好评如潮，也让我们看到了演员的真实实力。演员将自己置于角色中，很容易表达自己的情绪，也难怪吴磊会在情绪到位的情况下就地上场，结束后很长一段时间都无法上场。在吴磊还有很多精湛演技的时候，《琅琊榜》中他失去苏哥的哭戏也让人感同身受。吴磊在采访中还透露，当时的哭戏也是他现场演的，一两下就过去了。不得不说，吴磊弟弟的演技真的是太好了，更何况双重标准。吴磊是客栈首席管家，刘涛玲引导消失。《亲爱的客栈》第三季播出后，不少网友质疑刘涛的管理层。尤其是对张翰和吴磊的态度，绝对是双重标准。眼前最好的体现就是沙漠计划，客栈资源全部给了吴磊，韩哥就编了。我只是三级的飞客，来逼宫。在最近几期节目中，张翰、马天宇、吴磊轮番担任大管家，期间刘涛的态度再次证明了自己的双重标准。大家都知道，韩哥做大管家的时候。刘涛不是站在监视器前看视频，就是跑到现场指挥，比如参与布置桌椅，比如参与打字音乐，甚至去厨房检查卫生。说白了，现在刘涛根本没有把张翰当成大管家，只是个傀儡，有什么不满他都会指出来。还记得刘涛看这一轮 PK 的时候，说大管家要接下 BOSS 的所有位置。说白了，值班他们就是老大。可是刘涛根本就没有兑现诺言。吴磊值班的时候，刘涛只参加了上午的会议，然后就全程消失了。不管是其他管家出去宣传，还是吴磊在客栈周边找场地，又或者是马天宇、林心如和看青子在前台闲聊，刘涛始终没有出现。很显然，在吴磊接替张翰之后，刘涛又实行了一套标准，把所有的权利都交给了吴磊。管家就算有错，刘涛也不会出来指出。客人要吃蛋糕，刘涛马上就做了。这种热情在张翰值班的时候从来没有出现过。